Hej, jag heter Christian. Men det är bara min mamma som säger det. De flesta kallar mig Lex. Just nu är jag på väg in i norska fjällen för att jaga vildren med mina vänner Kalle och Lillove. Under alla år jag har jagat har detta varit min drömjakt. Nu är jag på väg. Det känns overkligt. Vi har haft turen att få varsin licens. Kalle har licens att skjuta en kalv. Lillove, Simle och jag har licens på en stor bock. Här kommer mina kompisar, Kalle och Lillove. Ställe. Och har vi hamnat? Är helt sjuk! Vi hittar rena. Det känns ju som ren landskap. Vi ska montera den här... Så man kan filma igenom kikersiktet. Jag kommer jaga med den här. Deerhead. Det borde heta Rain Deerhead. Så bössan och ammon... Om jag bara gör mitt jobb så kommer jag träffa. Det blir kärvt för renen om du, om du hittar på någon. Vakna upp här i morse, det var ju helt magiskt alltså. Ja, vilken inravning. Och så, och så få, alltså jag har ju varit på fjällen mycket, både svenska och norska, men aldrig liksom i jaktsammanhang. Jag har inte ens knappt jagat ripa på fjället. Nu ska vi ut och smyga på vildren, det känns ju så jävla häftigt alltså. För mig är det här ganska liksom, speciellt, för att jag, jag har drömt om att jaga vildren ganska länge. Anledningen till att jag började jaga var min storbror som började jaga. Och, och, han, han var jaga vildren, det är väl 10-12 år sedan nu. Men sen dess har jag, jag såg så jävla mäktigt ut på bilderna. Sen dess har jag drömt om att komma hit. Ja, men du, vi har också pratat mycket om det här att uh, alltså, åka iväg på någon riktig straffatsjakt. <håll> alltså vildren eller då. Alltså i ja, bergsmiljö, fjällmiljö. Alltså. Ja, för det är ju det. Att få jaga i berg, ja, det har jag aldrig gjort. Det är sällan me- jag tycker så himla mycket om att vara i berg. Det är något med, liksom, alltså dels vi är såklart, men också akustiken. Trötteonde. Ja, det är det. De ligger fyra grejer i stugan här. If I'm lost along the way. Jag har varit ju läst på att dricka kaffe så jag smög upp på någon krön här och bara kikar spana. Och så ser jag på kanske 400-500 meter. Eh, ja, alltså precis uppe på höjden. En, 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 en rygglinje som jag uppfattar som bara försvinner bakom och rörelse. Så jag hoppas ju inne lite att det är en här borta, annars kommer jag bli oidiotförklarad. <laughs> Jakob har ju som bara ett, han, han har som ett tonfall. Men det var ändå som att man hörde allvarligt i hans röst när han såg att Lille Ove komma ner från den här stora kikarsbanan. Det, det är rätt mycket som hänger på Lille Oves obs nu. Alltså det här snor ju liksom 45 minuter av jakten. Det kan man ha sett ett får. Kolla, nu hör Det känns som att jag kanske inte riktigt tror. Det är 
det där var banditen i dramat. Det var den där päls, bruna pälsen. Det var väl arslet på det där fåret sannolikt som jag såg försvann. Det borde förbjuda bruna får. Jag sköt den och sen så tror jag att det fel lite snabbt. Ja, grattis. Ja, men tack. Grattis i efterskott. Först så träcker vi vildren alltid mot vind. Och vi har en sörlig del av terrängen så att det är mesta parten av ren har träckt nog. Han är väldigt känslig för, för lukt så att du är nöjd alltid. När du ska komma i kapp med en så är det inte vind. För att de vill gå ja. rätt, alltså känna vittringen framför sig. Ja. Det, är så, det är så otroligt svårt för mig med norska. Jag fattar liksom ingenting. Han säger, så jag får på fråga i det hela så här, liksom om det här stället. Om det, liksom, jag fattar inte vad man säger. Jag bara ler till bara. Jag kommer att precis, tror jag, att när vi kommer upp på toppen här, då blir det bra utsikt. Alltså då blir det bra utsikt. Har ni, har ni han var, har han sett? Ja, det är kanske dags att se ett brunt få så att det blir lite pulsökning här igen. Klockan är tio över tre och vi har ätit en kanelbulle och druckit en kopp kaffe på hela dagen. Norska lunchkulturen är under all kritik. Du har sett Nej. Men de gamla har du sett? Finns det flera? Du måste ju ha sett de gamla Star Wars filmerna. Ja men du har ju inte druckit Portello. Du visste ju inte ens vad Portello var för någonting. <laughs> det är ju helt sjukt. Det är en äppelläsk eller? Ja det är den bästa läsken som finns. Om man ska summera ren jakt så kan man säga att det handlar ganska mycket om, det är inte så mycket eh, ren, det är ganska mycket eh, gå. Åt de jävla och nacho chips. Nacho chips i, i en stor i San Diego. Hur är det? Ja. Coors Light och nacho chips. Oh, okay. mm. Så har vi gått lite fel. <laughs> vi gick, fick en tre kilometer extra här på slutet. Vi har ätit läpse och br macka. Ja, det var ju klassisk norsk maner, matväg. Du går in och äter. Ja. Alltså man ska vara efterklok, då, då hade vi kunnat hålla ihop. Ja. Eftersom vi har sett, eh, det hade varit bättre eftersom vi såg ju en, en stor bock. Ja, det är sant. Jag såg ju er tur och ni såg mig. Ja. Jag såg bara, ja. Imorgon ska vi ju jaga, det är ju vår sista dag här, jag och Jens. Ja, men du kunde ju, om du skiter sig imorgon kunde du stanna en dag till. Ja, exakt. Men liksom, om, om du inte skjuter imorgon, mm. om du är sista dagen, mm. då, får du, då får du inte ge dig. Nej. Då får du köra tills ja. det... Ja, ja, ja. Mm. ja jag är inte så... De stod och beta såg ut så. Hoppas inte det. De har ju sett det igen. Och jag som spottar dem är inte helt förvånad. Men nu ska bussan laddas. Jag tror att vi ska springa upp i krönet där. Vi har dem på ungefär 400 meter. Det ska ut vara ett gäng på 20 djur. Men det är viktigt att du inte skyter första simla men nej simla i bak för att den första simla som jag har redan simla det är gammal fin simla och ska vi prova bevara. Och gärna om du sker dig med lite grenar på. Vi kan ju kan prova på det. Det här är ju en trogen vän. Sak och TG har ju hängt med i många år. Den är tung som ett as. Men det är väl, det är väl värt mödan när det är dags att skjuta. Vinden är 
ist dann rote Ansicht. Du warst weg von der Bussi, ne? Ich habe ein bisschen Sicht zu lernen, wenn du mal warst. Ja, ja, ja. Da liegt ein paar Sicht zu lernen. Ja, das ist ja. Sehr von Orange Massa. Hier steht er nicht. Ja, aber ein Helvete, der Mann. Eine Dame ute. Og han ligger og sikter der. Oi, 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 oi. Hvor driver vi? Legg deg! Faen, altså. Vi kommer noe mye til disse her sånn, som tar vi det. Skal vi gjøre klar? Langt, det. Langt er det. Spennende. Vi fikk vind om. Vi fikk vind om på lempelig skott hånd. Men de gikk jo om lott. Så smuger vi opp på en bergskam. Og da var det lite drygt hål. Og så sen ser vi at de har upptäckt någonting lite längre bort. Og da ser du at det ligger jo en annan jägare og sikter på dem. Ja. Og så var de längre og längre i harsen. Og plutselig så stupet ut i dame i full tvirsprang rett mot dem. Og da var det gjort. Det enda som gikk fritt hele tiden, det var en liten bokk. Og den får jeg ikke skjute ut, den simmer jeg skal skjute. Nei, her har jeg blikken. Neste ekran, da kommer jeg å se dem. Kul å se her. Hva er det? Det var langt. Veldig langt. Jeg fikk just lite her, liksom. Har du siktet på den? Jo, jeg siktet på flere stykker. Men? Sitter i fra bjørnjakten, nå har vi fått noe trigger freeze. Nå er det blåst i på bra. Karl Fjelle. Jakob har precis upptäckt en flock hjortar. Nej, renar ja. Renar. <laughs> Jakob har precis upptäckt en flock renar. Eh, upp från den vita stora stenen där uppe på toppen. Eh, så vi ska försöka smyga från den. Jakob får precis om det blir att det kommer ner 7200 meter. Så det blir lite mer. Det var ungefär här, det här nere vi såg dem. Så man kan gå upp i den här rollen. Det här ser man ju här om gott. Pälsen fastnar sig, fastnar i gräset. Den har rullat så här redan. Det är överallt här. Här tror jag vi har en lekplats. Alltså att de har parat så här. Så himlan och storbocken rullar runt här i gräset. Och lämnar sådana här spår efter sig. Eh, eh, vi har siktat ett gäng bockar som ligger på kammen här borta. Eh, vi vet inte om det är fler redan, men, men Oskar här, vår kompis, han har en licens för en liten bock. Okay. Och det, det finns en liten bock i gänget. Jag hoppar det. Jag ser shit. Och det kan ju också finnas kalv och sig. Det kan fort vara något mer dyr, inte sant? Vi ser bara kammen så kan det vara mer dyr bak kammen och det kan vara mer dyr. Så, så vi, både jag och Jan ska också göra oss redo för att skjuta, men det är framförallt det är Oskar som... Igjen, men han, han sto foran den andre store, så jeg måtte, måtte bare holde skuddet. Men det var en kul opplevelse. Jeg går på siste nistrøst, en halv mil til bilen. 
transportsträcka som är över. Så stoppar Jakob flockarna här nu. Så prövar att komma oss ner när det är bil där på bakgrunden. Och då är vi på håll. Ja. Då blir det rent. Precis här var vi exponerade, så, men jag tror att det gick bra. Jakob sa så här, ingen får stanna, vi bara går. Hoppas på det bästa. Längst fram. Kalle, Kalle. Längst fram. 200. Va? Okay. 200 meter. Nummer två för dem från, men nummer två är en kalv. Kalle, längst bort är en kalv. Ja, jag ser. Ja. Passar den där sista bocken då? Jakob tycker sig höra träffen, men jag får som en obehaglig känsla i hela kroppen. Jag måste gå ner och hitta min innan vi börjar krama. Jag, jag vill se. Efter att vi, alltså hela gänget har gjort eftersök i, ja, men i typ en timme så konstaterar vi att det måste vara ett bom. I jakt är det en så hård, fin linje mellan succé och fiasko. Jag hade sån ångest, det känns som att jag skulle spy. Alltså kämpat sådär länge och sen misslyckats totalt. Alltså mäktig upplevelse. Det känns som att vi har gått konstant dagens ljusa timmar i sex dygn. Vi har sett ren, nästan kunnat skjuta ren. Vi har inte sett ren, vi har gått, vi har inte sett ren. Och nu var vi i princip på väg tillbaka till bilen. Jag och min och Kalle sista jaktdag. Och så säger guiden, där är flocken. Och så gick vi ner efter en bäckravin. Ner i ytterligare en ravin. Och så skulle vi komma upp där man tänkte att nu blir det i god läge. Borta. Helt plötsligt så ser vi någon stor bock och så ser vi ju, ja, jag vet inte, är det hundra renar som går förbi oss? Vi får inga lägen och kalvarna har ju på drygt jäkla håll och vi såg bockarna kom närmare storbockarna och de får vi inte skjuta. 
upp på nästa höjd. Och då lägger vi oss och så känner jag att det är nu eller aldrig. För nu blir det snart mörkt. Och strax efter skjuter jag och den här rasar ihop i skottet. Det är inte jättenära till bilen och den här ska bäras ut. Men ja, jättehäftigt. Det finns två lymfeknuter på båda sidor här. Där finner vi den ena. Och så tar vi hjärnpröven. Buen upp mot skalltaket. Där var CVD-pröven då. Medan Lillove tar ur sitt djur går några av oss vidare. Vi hittar flocken igen nere vid sjön och jag får en andra chans. En andra chans att fälla min kalv. En andra chans att få lämna fjället med en bra känsla i magen. Jag ligger, Victor! <laughs> Jävla grej. Shit! Hur gick det jag bara skakade efteråt. Bössan klickar först också. Nej. Vi kom fram, då låg de när jag låg. Man får inte skjuta på liggande. Åh, oh, vad glatt. Så jävla skönt. Oh. Jag tänkte så här, jag säljer den här jävla bössan. Det kan inte vara att aldrig skjuta längre än 30 meter igen. <laughs> så ställde sig simler upp och alla kallar fortsatte ligga. Och så var det någon kall som reser sig och sen gick de inte fyra. Så var det två kallar som gick fram och dia. Och sen gick, gick den, en av dem fri. Och då, eh, och då sköt jag den. Så gick de iväg och då låg den kvar med en stor luftbubbla från lungan. Oh. Alltså fy fan vad skönt, jag börjar nästan grina. Ja, men vilken... Oh, oh. Det sista som händer. Vi har ju genuggat på lite grann. Alltså fy fan vad vi har fått slita för det här. Det är bra stycke i förhåll till förvaltningen. Nu har du skött en liten... I förra långland, förutsvis liten kalv. Ja. Oh. Och det är ju det ideella. Det är dem du ska ta ut så att de stora inte får lova vi är. Det är ett bra gärning. to do need a sign from above Du, har det så bra nu? Hoppas du hittar storbocken Ja, ja tjena Hoppas, ja. <laughs> Hoppas ni hittar några älgar Ja, ja men uh, uh, Stort lycka till ja. Tack. Ja, tar fan. Tack för de här dagarna Vi tre drog lott om vilken licens den skulle få Jag fick storbocken Nu är jag ensam mina vänner åker vidare, men jag är kvar in i det sista för att jaga min dröm. Min stor bock. I am out here alone Cause there's nobody left I need someone to talk to Get this pain on my chest Nu har vi kämpat i flera dagar Gått mil efter mil på fjället Skavsåren blöder, kroppen verkar, tankarna far runt. Den kommer jag inte lyckas. Den kommer jag aldrig mer få en sån här chans. Det känns verkligen som att den här dagen är min sista chans. Sen är det över. Det är så fantastiskt att vara här, mitt i min dröm. Men det är inte riktigt samma sak att göra det själv. Jakt för mig handlar mycket om gemenskapen och dela motgångar och framgångar tillsammans. Om några timmar är det mörkt och jag måste vända hem igen. Jag får kämpa för att hålla hoppet uppe. Okej, okay, vi tar en rejäl promenad. Åt det hållet ändå. Så är det ju en flock där. 
på, jag vet inte, 5 km avstånd kanske. Nu ska vi smyga 5 km där riktningen är En, en ensam bok eh, på så pass långt håll att jag tänkte att jag kollar om det är mer förstoring. Kanske en bok till. Grundplanen var ju att gå runt och så komma, komma närmare in på de här vi såg. Eh, det är i alla fall en en bok. Det var lite svårbedömt på storlek på den så att vi går ju också och letar efter mer. Jag vet inte vad jag ska säga. Det står typ brutala bockar typ 450 meter bort alltså jag måste smyga dit och försöka skjuta Utan läpparna också, eller? <laughs> uh -huh. Det är så här svinkul, men det är, det är också lite så här lättnad. Alltså det blir ju nervöst liksom, och den här känslan av att ha lyckats liksom. För...